लेकिन कुछ और अर्निंग्स आए थे कल जो कि अच्छे रहे थे वोल्टास के अलावा उसमें दो स्टॉक्स और हैं इस पर कमेंट ले लेते हैं तो विवमेड लैब्स जहां पर मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हुआ है डबल से ज्यादा रहा है इनफैक्ट तेईस करोड़ से बढ़कर बावन करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है बिक्री भी तीन करोड़ से बढ़कर तीन करोड़ ये स्ट्रॉन्ग नंबर विवमेड लैब्स ने पोस्ट किए और एक एन ये स्टॉक तो अर्निंग से पहले एक वाइब्रेंट विद वॉल्यूम्स एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था और अगर आप अर्निंग्स देखें तो मुनाफा छियालीस करोड़ से बढ़कर तिहत्तर करोड़ रहा है आ, क्या आशीष दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है एनएफएल और वेबमेड लैब्स पहले एनएफएल के बारे में बात करते हैं अगर एनएफएल हम देखते हैं तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस चार्ट पर आता हुआ नजर आया है हालांकि बीच बीच में थोड़े करेक्शन है और वो अच्छे करेक्शन माने जाएंगे इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए तो मैं मानता हूं कि एक स्ट्रांग मोमेंटम जारी रहने की संभावना है अगर स्टॉक नीचे आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे ख्याल से ये करेक्शन मोड में आता है तो 60 62 के ऑर्ड लेवल तक नीचे आ सकता है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है जिनके पास ये पोजिशन है वो होल्ड रखना चाहिए उनको और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन सेवेंटी और एटी का दूसरा जो आपने कहा दूसरा स्टॉक आपने जो कहा था वो था यस उसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कंसोलिडेशन जोन में है जब तक इस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता है ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो मैं मानता हूं कि नया मोमेंटम आने की संभावना कम है साइडवेज ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक चलता है तो उसमें बने रहने की मेरी सलाह होती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी वही सलाह मैं दूंगा स्टॉपलॉस जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन नाइनटी टू का और अगर ये स्टॉक एक सौ का बैरियर तोड़ता है तो चार्ट के ऊपर 112, 115 के लक्ष्य दिखाई देंगे